ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੈ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੇਅਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਓਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਅਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੇਅਰ ਗ੍ਰੋਥ ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਥ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਵੀਐਫ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੇਟ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਨ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਲਾਈਫ ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗ ਬਨਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਸਾਈਕਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਐਗ ਬਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈਯੂਆਈ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੂ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਲ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈਵੀਐਫ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਗ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਵਾਪਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਓਐਚਐਸਐਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਰਿਸਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਐਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਐਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਐਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਵੀਐਫ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਓਐਚਐਸਐਸ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਵੀਐਫ ਸੈਂਟਰ ਚ ਪੀਸੀਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਵੀਐਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਵੀਐਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ लास्ट ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗ